சார் உங்களோட ஜேர்னி வந்து ஃபர்ஸ்ட் விஜய் டிவில இருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படி நீங்களா கற்பனை பண்ணதுக்கு நான் பொறுப்பு இல்ல பேட்ச் வந்து நல்லா ரீச் ஆச்சு சார் மக்களுக்கு அதுல இன்னொரு வித்தியாசம் இருக்கு ஏன் ரீச் ஆச்சு அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ரீசன் சொல்றேன் கான்செப்ட் நீங்க தான் பண்றீங்களா இல்ல யார்கிட்டயாச்சும் வாங்கி நீங்க பண்றீங்களா சார் இது நீங்க எப்ப சார் நம்மளுக்கு கரெக்டான பார்ட்னர் முல்லை தான் அப்படின்றது எப்ப வந்து நீங்க ரியலைஸ் பண்ணீங்க சார் நெக்ஸ்ட் எப்ப நீங்க ஒரு கட்சி தொடங்க போறீங்க எப்ப கேமரா ஆப் பண்ணு பையமா ஏன் சேர மாட்டேன்னா என்னை பொறுத்தவரை ஒரு கட்சி நல்லது பண்ணா அப்போ நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா எல்லா பொலிட்டீஷனும் அப்படிதான் இருக்காங்க கட்சி தப்பு பண்ணாலும் அவங்க வந்து அந்த கட்சிக்கு தான் சப்போர்ட் பண்றாங்கன்றத நீங்க சொல்றீங்க சார் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா விஜய் சார் வந்து கட்சி ஆரம்பிக்க போறேன் அவர் ஆரம்பிக்க போறாருன்றது நிதர்சன உண்மை நீங்க போய் சேருவீங்களா கமல் சார் கட்சி ஆரம்பிச்சாரு சார் கரெக்டுங்களா சோ இப்போ நம்ம கேப்டன் பத்தி வரலாம் சார் கேப்டன் வந்து இறங்கி ஒர்க் பண்ணார் எதிர்கட்சி தலைவரான ரொம்ப ஷார்ட் பீரியட்ல எதிர்கட்சி தலைவர் அரசியல் என்பது அரசு என்பது ஒரு தொழில் நிறுவனம் அல்ல நடுத்தர்ல போய் பஸ் எல்லாம் நிறுத்திட்டு எனக்கு நீ பணம் கொடுத்தாதான் ஓட்டு போடுவேன் எனக்கு பணம் கொடு யாரெல்லாம் பேசிருப்போமா ஏழைங்க ஏழைங்களாவே இருக்கிறாங்க மிடில் கிளாஸ் மிடில் கிளாஸாவே இருக்கு எல்லாருக்குள்ளயும் அரசியல் இருக்கு எல்லாருமே நீங்க சொல்றதெல்லாம் இப்பதுக்கு பிரசன்ட்ல பண்ண முடியாதுமா அதுக்கு ஒரு மெயின் ப்ராப்ளம் என்னா சொல்றேன் போய் இருந்தேன் தேங்காய் சீனிவாசன் சார் அவர் ஒரு தமிழே இல்லாத ஒரு வார்த்தையை பேசுவார் எமராதா சார் வந்து நாட்டில் எவ்வளோ பிரச்சனை நடக்குது இன்னைக்கு ஏன் பேசுறேன் அப்படின்றதுக்கு ஒரு உண்மையான காரணம் எல்லா பொலிட்டிஷியன் அடிக்கிற மாதிரி பண்ணிக்கிறேன் இதே மாதிரி பேட்டி எடுங்க ஏன்னா டிஎம்கே ஆட்சி போயிட்டு இருக்கு ஸ்டாலின் முதலமைச்சர் இப்ப என்னென்னலாம் நம்ம திருப்பிக்கலாம் வெல்கம் டு வி பிரைம் மீடியா இன்னைக்கு நம்மளோட ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் யாருனா சிறந்த நகைச்சுவை நடிகர் எல்லா நாடுகளும் போய் எல்லா மேடைகளும் நம்மளை நல்லா சிரிக்க வச்சவர் யாருனா முல்லை கோதண்டராமன் சாரி சார் உங்களை பார்த்தா அவரை பார்த்த மாதிரி இருக்கு அவரை பார்த்தா உங்களை பார்த்த மாதிரி இருக்கு நான் என்ன சார் சொல்லுவேன் ஓகே வணக்கம் சார் வணக்கம் வெல்கம் டு வி பிரைம் மீடியா சார் சார் உங்களோட ஜேர்னி வந்து ஃபர்ஸ்ட் விஜய் டிவில இருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு கரெக்டுங்களா ஸோ நீங்க என்ட்ரி பண்ணும் போது கண்டிப்பா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருப்பீங்க ஏன்னா இப்ப இருக்க பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் அப்ப கிடையாது உங்களுக்கு ஸோ அந்த விஷயத்த பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார் வி பிரைம் மீடியா நேர்கள் அனைவருக்கும் அன்பு கலந்த வணக்கம் நான் கொஞ்சம் மரிய தெரிஞ்சேன் அதனால ஆரம்பமே நம்ம எல்லாருக்கும் வணக்கம் சொல்லிட்டு போவோம் தான் இப்போ அவங்க சொன்னாங்க முதல் முதல்ல நீங்க விஜய் டிவிக்கு வந்து அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்படின்னு நீங்களா கற்பனை பண்ணதுக்கு நான் பொறுப்பு இல்லாமல் அதுக்கு முன்னாடி நிறைய நான் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி நீங்க சொன்னீங்க இப்பெல்லாம் அந்த பிளாட்ஃபார்ம் கிடையாது அப்போதான் நான் ஐயதோ அறுபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஃபீல்டுக்குள்ள வந்தா மாதிரியும் அப்பெல்லாம் நீங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டீங்க சார் இப்பெல்லாம் அப்படிலாம் இல்லை பசங்க அப்படியே மொபைல்ல பண்ணிட்டு நாளைக்கா வந்துடுறாங்கன்ற மாதிரி பேசுறாங்க அப்படிலாம் இல்லை நான் ஆல்ரெடி நிறைய சேனல்ல பண்ணியிருக்கேன் அப்போ வெளியே தெரியாது இதுதான் எதார்த்த உண்மை என்னன்னா வெளியே தெரியாது ஒரு தமிழ்நாடு லெவல்ல எங்களை தெரியும் என்னையும் என் பாட்னர் முள்ளையும் நல்லா தெரியும் விஜய் டிவின்றது எப்படின்னா உலக அளவில் எங்களை கொண்டு போனது விஜய் டிவி நான் எவ்வளோ உயரம் போனாலும் நான் மறக்கவும் மாட்டேன் மறுக்கவும் மாட்டேன் பட் நாங்கள் ஆல்ரெடி நிறைய டிவியில் பண்ணோம் சவுத்லலாம் நிறைய நிகழ்ச்சி பண்ணியிருக்கோம் அந்த ஜேர்னி எப்படி இருக்கும்னா உண்மையிலேயே மற்ற டிவியில் நம்ம சின்ன சின்ன டிவியில் பண்ணும் போது கிடைக்கிற அங்கீகாரம்ன்றது ஒரு சின்ன இடத்துக்கான ஒரு விஷயமா இருக்கும் பட் விஜய் டிவின்றது எப்படின்னா ஒரு பெரிய பிளாட்ஃபார்ம் ஏன் பெரிய பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்றேன்னா உலகத்துல ஒரு நாட்டுக்கு போனா ஒரு வேலைக்காக போகலாம் அல்லது சுற்றுலாக்காக போகலாம் இதை ரெண்டு தாண்டி ஒருத்தன் போறான்னா அவன் சினிமா சார்ந்தவங்களா தான் இருப்பாங்க கண்டிப்பா ஏன்னா இங்க இருந்து பிளைட் டிக்கெட் போட்டு சோத்த போட்டு ரூம போட்டு வரும்போது கையில ரூபா அவங்க கொடுத்து அனுப்புறாங்கன்னா அது இந்த துறைக்கு தான் அதனாலதான் விஜய் டிவி எங்களை வந்து அப்படி கொண்டு போனது பெருமையா பேசுறேன் ஜேர்னி எப்படி இருந்ததுன்னா உண்மையிலேயே ஒரு அருமையான ஜேர்னி சீசன் ஃபைவ்ல இருந்த எல்லாருக்குமே ஒரு ஒரு டேலண்ட் இருந்தது 
எல்லா நபருக்கும் ஒரு திறமை இருந்ததால் என்ன பண்ணோம் உன்னை விட நான் பெட்டராக பண்ணோம் என்னை விட அவன் நல்லா பண்ணுறக்கூடாது நான் நல்லா அப்படி யாருமே போகல நீங்க அதனால தான் பாருங்க சீசன் ஃபைவ் உடைய எல்லா எபிசோடுமே சூப்பர் டூப்பர் அதுல இன்னொரு வித்தியாசம் இருக்கு ஏன் ரீச் ஆச்சு அப்படின்றது ஒரு ரீசன் சொல்றேன் ரெண்டு பேர் ஸ்டாண்ட் அப் காமெடி பண்ணுவாங்க ரெண்டு பேர் மெமிகிரி பண்ணுவாங்க ரெண்டு பேர் கெட்டப் போட்டு பண்ணுவாங்க நானும் முள்ளையும் கான்செப்ட் எடுத்து பண்ணுவோம் ஸோ பார்க்கும் போது எப்படி ஒரு ஹீரோ ஹீரோயின் வந்து இருக்கிறது ஒரு வில்லன் இருக்கிறது பாட்டு சீனு ஃபைட்டி சீனு எப்படி ஒரு படம் பார்ப்போமோ அந்த மாதிரி அதில் ஒரு வேரியேஷன் இருந்ததுனால அந்த சீசனே ரொம்ப நல்லா போச்சு அது ஒரு பெரிய அங்கீகாரம் எங்களுக்கு வாங்கி கொடுத்ததுன்றது யதார்த்தமான உண்மை அதுதான் சார் நீங்க சொல்றீங்க நீங்களும் முல்லை சேரும் வந்து கான்செப்ட் எடுத்து பண்றேன்னு சொல்றீங்க ஸோ நீங்க பல டிவியில நான் பாத்துருக்கேன் சார் உங்களோட கான்செப்ட் எல்லாமே சூப்பர் டூப்பர் இட் எல்லாமே மினிமம் டென் மில்லியன் வியூஸ் எல்லாம் போயிருக்கு உங்களுக்கு சரிங்களா ஸோ எங்களுக்கு ஒரு டவுட் என்னன்னா கான்செப்ட் நீங்க தான் பண்றீங்களா இல்ல யார்கிட்டயாச்சும் வாங்கி நீங்க பண்றீங்களா சார் இப்ப நீங்க வாங்கி பண்றீங்களான்றது அந்த கான்செப்ட் தொடர்ந்து எல்லாத்தையும் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஒண்ணு அதே மாதிரி யாரும் எனக்கு உருவாக்கி கொடுத்துருக்கணும் இல்லை நான் உருவாக்கி இருக்கணும் இதில் வந்து ரெண்டாவது ரகம் தான் நான் உருவாக்குனது தான் எல்லாமே என் பார்ட்னரோடு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தது எங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ளே அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்ததுனால எங்களால் பெருசாக ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் பண்ண முடிஞ்சது இது வரைக்கும் கான்செப்ட் எல்லாமே நான் தான் எடு எடுப்பேன் என் பார்ட்னர்கிட்ட டிஸ்கஸ் மட்டும் பண்ணுவேன் இடே இது மாதிரி நான் வந்து மாப்பில் நீ வந்து மாமனார் இது பேசிக்கலாம் நான் ஆஃபீஸர் நீ பியூனு அப்படின்னா எங்களுக்குள்ளே புரிதல் இருக்கிறதால எழுதுனதே கிடையாது யதார்த்த உண்மை நாங்கள் எழுதுனதே கிடையாது வாயில் சொல்லுவோம் எவ்வளோ நேரம் ஃபுட்டேஜ் வேணும் இருபது நிமிஷமா இருபத்தஞ்சு நிமிஷமா பத்து நிமிஷமா அதை மட்டுமே நாங்கள் அங்கே போய் டிஸ்கஸ் பண்ணி பண்ணுவோமே தவிர வேறு எதுவுமே இல்லை ஆனால் என்ன கிடையாது ஆ ஸ்கிரிப்டே கிடையாது ஒன்லைன் எடுத்து தான் பண்ணுவோம் இன்னொன்று நீங்கள் கேட்டது கான்செப்ட் ஏன் நான் எடுத்து பண்ணுறேன்னா என் பார்ட்னர் வந்து பக்கம் பக்கமாக கொடுத்தாலும் அவர் அந்த அதுலேயே இருந்தவர் நான் ரியாலிட்டி ஷோ போடுறேன்னா அவர் சீரியல் பக்கம் போனவர் ரெண்டு பேர் தான் மிங்கிள் ஆனோம் ஸ்கிரிப்டை படிச்சுட்டு பண்ணுவார் எனக்கு பண்ண தெரியாது நான் கிரியேட்டர் அவ்வளோதான் நான் கிரியேட் பண்ணி ஒரு சீன் சொல்லிட்டு அதை என்ன வேணால் பண்ண முடியும் நான் எது ஓ அப்படின்னு இது போட்டால் சிரிப்பாங்கன்றதுனால கான்செப்டே அந்த மாதிரியே தான் இருக்கும் எனக்கு உகந்ததாக இருக்கும் முல்லை கூட என்ன பண்ணுவான் வேவ்ல இருந்து அதனால கான்செப்ட் எல்லாமே நாங்க உருவாக்குவோமே தவிர யாருக்கிட்டயும் வாங்கி பண்ணது இல்ல நீங்க எப்ப சார் நம்மளுக்கு கரெக்டான பார்ட்னர் முல்லை தான் அப்படின்றத எப்ப வந்து நீங்க ரியலைஸ் பண்ணீங்க நாங்கள் ஒரு டிஸ்ட்ரிக் சேனலில் தான் ஜாயின் பண்ணோம் ரெண்டு பேருமே அவருடைய ப்ரோக்ராம் வந்து செவன் டு எயிட்டு என்னுடைய ப்ரோக்ராம் எயிட் டு நைன் ஓகே நான் ஸ்டுடியோவில் போகும்போது ஸ்டுடியோ விட்டு வருவார் ஒரு டிஸ்ட்ரிக் சேனலில் ரெண்டு பேர் ப்ரோக்ராமே ஹிட்டாக இருந்தது அப்போ மாமு மாப்பிள்ள ஒரு ப்ரோக்ராம் சேர்ந்து பண்ணுங்க நாங்கள் ஒரு மூணு வருஷம் தலை விதி அவங்க கூட பண்ண அப்படின்னு அவர்கிட்ட சொல்லிடாதீங்க உண்மை அதுதான் தலை எழுத்தேன் மூணு வருஷம் பண்ண பண்ணும் போது எங்களுக்குள்ள ஒரு வேவ் லென்த்து அங்கே தான் வந்தது அப்போ என்ன புரிஞ்சுதுன்னா சரி நமக்கு ஏற்ற பேர் தான் இவர் நமக்கு எப்படியும் ஃபீமேல் கொடுக்க மாட்டாங்க அவனுக்கும் ஃபீமேல் கொடுப்பேன் எங்கள் முகத்துக்கு அது இருக்கவே இருக்காது அப்போ நமக்கு ஏற்ற பேர் இவன் தான் அப்படின்ற மாதிரி நானும் அவனும் டிசைட் பண்ணிட்டு இல்லை நம்ம வந்து இதையே இங்க பண்ண ஷோ மாதிரியே வெளியே பண்ண முடியும் கான்ஃபிடென்ட் கொடுத்தது அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து பண்ணுவோம் பட் நல்லாவே ஒர்க் அவுட் ஆச்சு ஸோ எப்போ சார் சினிமா என்ட்ரி உங்களுக்கு ஆஃப்டர் விஜய் டிவி விஜய் டிவி ஒரு பெரிய பிளாட்ஃபார்ம்ன்றது அப்ராடு போகிறதுக்கு மட்டும் இல்லை ஈவெண்ட்டுக்கு மட்டும் இல்லை மூவிக்கும் ஒரு பெரிய அப்போ அவங்க டிவியில் பார்க்கும்போது என்ன பண்ணுறாங்க இவரை இது யூஸ் பண்ண முடியும்லாம் சிலர் டிசைட் பண்ணுவாங்களா அப்படி டிசைட் பண்ணி கூப்பிட்டவங்க தான் நான் அதுக்கப்புறம் வர ஆரம்பித்தேன் ஓகே ஸோ எனக்கு வந்து மூவிக்கு பெரிய அங்கீகாரமும் விஜய் டிவி விஜய் டிவி தான் சார் நெக்ஸ்ட் எப்போ நீங்கள் ஒரு கட்சி தொடங்க போகிறீங்க எப்போ கேமரா ஆஃப் பண்ணுங்க பையம்மா அவசியம் கிடையாது பிரமுகர்கள் தெரியும் நண்பர்கள் இருக்காங்க ஏன் சேர மாட்டேன்னா என்னை பொறுத்தவரை ஒரு கட்சி நல்லது பண்ணா அதை நானு பெருமையா பேசுவேன் ஒரு கட்சி தப்பு பண்ணா அதை நான் சுட்டி காட்டுவேன் அப்படி பண்ற நானும் ஒரு கட்சியில் எப்படி இருக்க முடியும் இருக்க வாய்ப்பு இல்லை அப்படி கிடையாது சார் நீங்க எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும்னு நினைச்சாலே போதும் சார் இப்போ நீங்க சமூகமா ஒரு வீடியோ போடுறீங்க கரெக்டுங்களா இப்ப வந்து பெரிய ஸ்டார் மட்டும் தான் கட்சி ஆரம்பிக்கணும் இல்ல நல்லது பண்ணும் நினைச்சாலே நம்ம கட்சி ஆரம்பிக்கலாம் அப்போ நீங்க அதை நினைக்கிறீங்க அதனாலதான்
உங்களுக்கு ஒருவேளை பிடிக்கலன்னு எப்படி அங்க பேசுவேன்னு என்னைய திட்டுவாங்க கண்டிப்பா ஆமா சரிங்களா ஆமா அப்போ நான் ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு உட்பட்டு இருக்கணும் நான் கட்சி ஆரம்பிச்சாலும் பலவித சகிப்பு தன்மை வேணும் என்னன்னு உண்மையை மூடி மறைக்கணும் ஏன்னா என் கட்சி வளர்றதுக்கு அப்போ நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா எல்லா பொலிட்டீஷனும் அப்படிதான் இருக்காங்க கட்சி தப்பு பண்ணாலும் அவங்க வந்து அந்த கட்சிக்கு தான் சப்போர்ட் பண்றாங்கன்றதை நீங்க சொல்றீங்க இல்ல அதை சமாளிச்சு பேச வேண்டிய நிலைமைக்கு தள்ளப்படுறாங்கன்ற சார் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா விஜய் சார் வந்து கட்சி ஆரம்பிக்க போறேன்ற நிறைய வதந்திகள் வருது நிறைய ரூமர்ஸ் எல்லாம் வருது அதே மாதிரி அவரும் வந்து அவங்களோட கட்சியினர் லைக் அவரோட தொண்டர்கள் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு மீட்டிங்ஸ் எல்லாம் போடுறாரு சோ இதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க இது லியோ படத்துக்கான வெற்றியா இல்ல நிஜமாலே அவர் கட்சி ஆரம்பிப்பாரா இல்லை அது லியோ படத்தோடு ஏன் கம்பேர் பண்ணுறீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது அவர் ஆரம்பிக்க போகிறாருன்றது நிதர்சன உண்மை நம்ம ரூமர் வேணால் சொல்லிக்கலாம் அதுக்கான அடித்தளம் தான் அவர் போட்டுட்ருக்காரு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் வரட்டுமே யார் வேணாலும் வரலாம் நீங்கள் போய் சேருவீங்களா ஆ இது கேட்டிங்களா அதான் கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி சொன்னது நான் எந்த கட்சியும் சேர்ப்பவன் சேர்பவன் அல்ல எல்லா கட்சியும் நன்மை செய்தாலும் எடுத்துரைப்பவன் விஜய் சார் நாளைக்கு இது பண்றாரு பிடிச்சதுன்னா நானே சொல்லுவேன் இவர் வந்து எடுத்துரும் அந்த திட்டம் சூப்பர் அப்படின்னா அவர் ஒண்ணு வந்து ஏதோ ஒண்ணு பண்றாரு இது என்ன பிடிக்கலாம் அவர் பண்ணது சரியில்லைங்க அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா கமல் சார் கட்சி ஆரம்பிச்சாரு சார் கரெக்டுங்களா சோ அவர் என்ன சொன்னாரு நாங்க யாரோடையும் கூட்டணி கிடையாது அப்படின்னு சொன்னாரு விக்ரம் பட வெற்றிக்கு அப்புறம் அவரு திருப்பிய காங்கிரஸோட ரொம்ப ஐக்கியம் ஆயிட்டாரு காங்கிரஸோட போய் அவர் ஜாயின் பண்ணிடுவாரு எம்பி எலெக்ஷன்ல அவருக்கு ஒரு சீட்டு தருவாங்க காங்கிரஸ்ல அப்படின்னு சொல்றாரு சோ ஆனா அவர் ஆரம்பிச்ச கொள்கை வேற இப்ப அவர் போற கொள்கை ரூட் வந்து வேற இத பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க இது வந்து அவரை தான் நம்ம கேட்கணும் ஏன்னா அவர் மனசுல இருக்கு எப்படி எம்பி சீட்டு கேட்பாருன்னு நம்ம யூகத்தின் அடிப்பாட்டுல சொல்றோம் பலப்படுத்துவதற்கு பணத்தை அல்ல என் கட்சியை பலப்படுத்துவது அல்லது என் கொள்கையை பலப்படுத்துவதற்கு ஏதோ ஒண்ணு வேணும்ன்றதுனால பேபி இருக்கலாம் என்னுடைய கருத்து இதுதான் சொல்ல என் நானும் யூகத்தின் அடிப்படையில சொல்றேன் ஓகே இப்ப வந்து உங்களுக்கு கமல் சார ஒரு நடிகரா பிடிக்குமா இல்ல ஒரு அரசியல்வாதியா பிடிக்குமா உங்களுக்கு அவர் வந்து நடிப்புல யாருமே வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு நடிப்பு அப்படின்னா கமல் சார் சிவாஜி சார் கமல் சார் சொல்லணும் அப்படின்றது எல்லாருக்குமே இருக்கு கண்டிப்பா அவர் வந்து இன்னும் பெருசா வந்து அரசியல் எதுவுமே பண்ணல அதனால அரசியல்வாதியா அவர் என்ன பெருசா நான் ஏத்துக்க முடியாது சோ இப்ப நம்ம கேப்டன் பத்தி வரலாம் சார் கேப்டன் வந்து இறங்கி ஒர்க் பண்ணாரு உங்களுக்கு தெரியும் எதிர்கட்சி தலைவரான ரொம்ப ஷார்ட் பீரியட்ல எதிர்கட்சி தலைவரானாலும் எல்லா மக்களும் கேப்டன் கேப்டன் இருந்தாங்க அப்ப ஒரு திடீர்னு சரி ஒரு வந்தது அவருக்கு இப்ப உடம்பு சரியாம இருக்குது இது வந்து நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க மென்டல் ப்ரெஷர் காரணமா இல்ல அவரு நடிகராவே இருந்தா அவர் நல்லா இருந்திருப்பாரு ஒரு அரசியல்ல போய்தான் அவருக்கு இப்படி உடம்பு சரியாம ஆயிடுச்சுன்ற மாதிரி நீங்க நினைப்பீங்களா எப்படி உங்களோட கருத்து அரசியல் குறுகிய காலகட்டத்துக்குள்ள இருக்கிற ஒரு மனிதர் அவசியமா இவ்வளவு பெரிய எஃபெக்ட் அவர் சான்ஸே இல்லை குறுகிய காலம் தான் அவர் இருந்தது அவருடைய யதார்த்தமான உண்மைகளை தான் பேசிட்டு இருந்தார் ஒரு கோவப்படுவார்னா கோவப்படுவார் தான் அவர் எங்கேயுமே ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணது என்ன யதார்த்தமா ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணிட்டாரு அதை வச்சு அதனால தான் அவருக்கு உடம்பு சரியில்லாம போனது நான் ஏத்துக்கவே மாட்டேன் ஏன்னா அவர் இயல்பா பிறப்புல இருந்து அப்படிதான் இருந்திருக்காரு நல்லது பண்ணுமா தூக்கிடுறா ஏ தப்பனியா கேட்டா அப்படின்ற லெவல்ல தான் இருந்திருக்கா அதனால அவருக்கு உடல்நல பாதிப்புன்றது நான் ஏத்துக்க மாட்டேன் எனக்கு தெரியாது அவர் அன்னைக்கு அறிக்கையா கொடுத்த விஷயம் நீங்க நடைமுறைப்படுத்த முடியும் சொல்றாங்க உதாரணத்துக்கு ஒண்ணு சொன்னார் ரேஷன் கடையை போய் வாங்க வேண்டாம் வீட்டில் சொன்ன இப்ப அந்த ப்ராசஸ் இருக்குன்றாங்க சரி நீங்க வந்து இவ்வளவு அரசியல் பேசுறது வந்து ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கு சார் இப்போ ஏன்னா எந்த டிவிலயுமே நீங்க இந்த மாதிரி அரசியல் பேசி பார்த்ததே கிடையாது எந்த சேனல்லையும் பார்த்தது கிடையாது டிஎம்கே ஆட்சி போயிட்டு இருக்கு ஸ்டாலின் முதலமைச்சர் இப்ப என்னென்னலாம் நம்ம திருத்திக்கலாம் இந்த ஆட்சியில் அப்படின்ற மாதிரி நீங்க சொல்வீங்க திருத்திக்கலாம் அப்படின்றதுக்கு இன்டெப்த் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நானே ஒரு கதை அது மாதிரி வச்சிருக்கேன் ஒரு படத்தினுடைய கதை நானே வச்சிருக்கேன் இன்னும் படம் பண்ணல நான் ஃபியூச்சர் ஃபிலிம்லாம் பண்ணல ஓன்லி ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ண அந்த வகையில் பார்க்க போனால் என்னெல்லாம் பண்ண முடியும்னு கேட்டீங்கல்ல அது எல்லாமே நம்ம மேலே இருந்து கேட்குறோம் இன்டெப்த் போனீங்கன்னா இந்த கேள்வியே வராது ஏன் வராது நான் சொல்கிறேன் உங்கள் குடும்பத்தில் ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் வருமானம் இதுதான் உங்கள் வருமானம் ஆயிரம் ரூபாய் வருமானத்தில் இப்போவே ஆயிரத்தி ஐநூறுபாக்கு பட்ஜெட் போடுறீங்க ஐநூறுபா உங்களுக்கு துண்டு விழுது பட்ஜெட்ல
கண்டிப்பா முடியாது சொல்ல முடியாது ஏனா உங்க பட்ஜெட் இல்ல அவ்வளவுதான் ஆனா வாங்கி தரணும் ஆசை ஆசை கண்டிப்பா அந்த மாதிரி தான் இப்ப இவங்க சொல்லிட்டு இருக்குறதும் நம்ம கஜானால எப்பவுமே பட்ஜெட் இருக்காது இது நிதர்சன உண்மை அது மத்திய அரசோ மாநில அரசோ பட்ஜெட் போட்டு இவ்வளவு லாபகரம்னு சொல்லவே முடியாது ஏன் லாபகரம் சொல்ல முடியாது இன்னும் டெப்தா போனீங்கன்னா அரசியல் என்பது அரசு என்பது ஒரு தொழில் நிறுவனம் அல்ல அப்படி இருந்தா அவங்க சம்பாதிக்கிறதுக்கு பிளான் பண்ணலாம் அடுத்து இதுல பிசினஸ் பண்ணும் அவங்க பிசினஸ் பண்ணக்கூடாது மக்களுக்கு சேவை பண்ணும் அப்ப சேவை பண்ணும் போது பட்ஜெட் எப்பயுமே அடிபட்டுதான் இருக்கும் அதுதான் உண்மையா கொடுத்தாதான் மக்கள் ஓட்டும் போடுறாங்க ஓட்டு போடுறாங்கன்ற இந்த ஒரு விஷயத்துல நான் மாறுபட்ட கருத்து பாக்குறேன் எந்த வகையிலனா யாராவது நம்ம யாருன்னா நடு தெருல போய் பஸ் எல்லாம் நிறுத்திட்டு எனக்கு நீ பணம் கொடுத்தாதான் ஓட்டு போடுவேன் எனக்கு பணம் கொடு யாருனா பேசிருப்போமா ஸ்ட்ரைக் பண்ணிருப்போமா உண்ணாவிர தந்திருப்போமா இல்ல இது பழக்கப்படுத்தியது அரசியல்வாதிகள் இதை நான் எங்க வேணா சொல்ல தயார் அவங்க பண்ண தப்பு என்னன்னா இந்தா இது ஃப்ரீ வச்சுக்கோ அதை ஃப்ரீ வச்சுக்கோ இப்ப எனக்கு ஃப்ரீயை கொடுத்துட்டாங்க பொங்கல் ஆனா நான் சம்பாதிக்க வேண்டியதே இல்லை ஏன் எந்த வீடுமே இப்ப பொங்கல் தானே சம்பாதி அரசு எப்படியும் கொடுக்கும் நமக்கு பணம் எந்த ஆட்சி வந்தாலும் கொடுக்கும் இப்படி எங்களை ஆக்கிட்டீங்க நீங்க நாங்க கேட்காத ஒண்ணு நீ கொடுத்து பழகப்படுத்திட்ட இப்ப கேட்கற அளவுக்கு எங்களை நீங்க தள்ளிட்டீங்க என்னன்ட்டு ஓட்டுக்கு இவ்வளவு கொடுப்பாங்க ஓட்டுக்கு அவ்வளவு கிடைக்கும் அப்படின்னு தவறான ஒரு இடத்துக்கு நம்ம தள்ளப்பட்டிருக்கு இதுதான் அரசியல்ல எனக்கு பிடிக்காத ரெண்டு விஷயம் நீ இலவசம் கொடுக்காத அதே மாதிரி எதுக்கு போராட்டம் ரோடு சரியில்லை கரண்ட் சரியில்லை மின்சார வசதி இல்லை எங்க தெருவுக்கு பஸ் வர்றது இல்லை இதெல்லாம் போராட்டம் பண்ணா இலவசம் தரலன்னு அவனா போராட்டம் போட்டானா இல்ல எனக்கு ஓட்டு போடலன்னு பணத்தை கேட்டானா யாருனா இந்த ரெண்டுமே நடந்திருக்காது இனிமேல் நடக்கும் இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா சார் இவ இவங்க சொல்றாங்க இப்ப ஊழல்வாதி ஊழல்வாதின்னு சொல்றாங்கல்ல அவங்க கிட்ட எல்லாம் ஐயாயிரம் கோடி இருக்கு பத்தாயிரம் கோடி இருக்கு பதினஞ்சாயிரம் கோடி இருக்குன்னு சொல்றாங்க ஒரு சாமானிய மக்களால ஒரு முப்பதாயிரம் ரூபாய் மாசம் சம்பாதிக்கிறது அவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு எப்படி இவ்வளவு பணத்தை வந்து கொண்டு போய் அவங்க ஒரு ஆளுக்கு மட்டும் அவங்க ஒதுக்கி வைக்கிறாங்க பேசிக் என்ன தெரியுங்களா இப்ப ரோடு போடுறாங்க ஒருத்தர் நான் கான்ட்ரேட் கொடுக்குறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் இது உண்மையெல்லாம் எனக்கு தெரியாது நான் கொடுக்குறேன் நான் கையெழுத்து போட்டா எனக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் கொடுக்குறாங்க நான் கையெழுத்து போட்டு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் வாங்கலாம் அவன் எடுத்துட்டு போவான் கரெக்டா அப்ப நான் ஏன் கையெழுத்து போட்டு அவன் எடுத்துட்டு போனோம்னு நான் வாங்கிக்கிறேன் இப்படி பல பணங்கள் எனக்கு வந்ததுன்னா நான் வாங்கி 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 போடும்போது குவியை தான் செய்யும் இல்ல சார் நீ கரெக்ட் நீங்க சொல்றது கரெக்ட் அது எப்படி சார் பணம் வச்சிருக்கவங்க மட்டும்தான் திருப்பியும் பணம் அவங்க கிட்ட மட்டும்தான் போகுது ஏழைங்க ஏழைங்களாவே இருக்கிறாங்க மிடில் கிளாஸ் மிடில் கிளாஸாவே இருக்கு ஓகே ஒரு நார்த் இந்தியன் ஒரு தமிழனுடைய ஒரு ஸ்டோரி எடுத்திருந்தேன் ஒரு தமிழன் போறான் ஒரு இடத்த வாங்குறான் கேக்குறான் நாப்பத்தி அஞ்சு லட்சம் நாப்பத்தி அஞ்சு நாப்பது கொடுன்னு கேக்குறான் நம்ம கேக்குறோம் ஒரு நார்த் இந்தியன் மறுபடி வரான் எவ்வளவுங்கன்றான் நாப்பத்தி அஞ்சுங்கன்றான் சரி ஐம்பதா கொடுக்குறேன் எப்ப ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வச்சுக்கலான்றான் நல்லா புரிஞ்சுக்க ஐம்பதா கொடுக்குற அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா தரேன்றான் இல்லங்க வீட்டுல ஒரு நாலு பேர் குடுத்தனம் இருக்காங்க ரெண்டு கடை எதுல இருக்கு அப்படின்றான் நம்மளால நான் சொல்லுவோம் அதெல்லாம் காலி பண்ணி கொடுக்கணும் சார் இன்னொரு அஞ்சு ஏத்தி கொடு பத்து ஏத்தி கொடுன்னு கேட்பான் இவன் அஞ்சு ஏத்தி கொடுத்துட்டு காலி பண்ணுறத நான் பார்த்துக்க நீ கிளம்புன்றான் நாளைக்கே ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிடுறேன்னா அந்த வீட்டில் இருக்கவங்களாம் கூப்பிட்டு எவ்வளோ பாட்டு வந்து கொடுத்தா பத்தாயிரம் ரூபா சரி நான் இருபது தரம் எப்போ காலி பண்ணுறேன் மூணு மாதம் ஆகும் சரி ஐம்பது தரம் எப்போ காலி பண்ணுறேன் நாளைக்கு காலையே காலி பண்ணுறேன்றான் அவன் என்ன கால்குலேட் பண்ணுறான் இது ஒரு ஐம்பது இதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு பத்து அறுபது முடிஞ்சு போச்சு அவன் அந்த இடத்து கூட கால்குலேட் பண்ணுறான் அறுபது லட்ச ரூபா குத்து வாங்கினா ஒரு ஃப்ளாட்டு இருபது லட்ச ரூபா விற்பேன் முப்பது விற்பேன் ஐம்பது விற்பேன் அப்போ நான் எத்தனை ஃப்ளாட் கட்ட முடியும்னு அவன் கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்த டெமாலிஷ் பண்ணிவிட்டு பணத்தையும் கொடுத்து டெமாலிஷ் பண்ணிவிட்டு கட்டிட்டு பணங்க சம்பாதிக்கிறான் இது மாதிரி தான் இருக்கிறவங்க பணம் போட்டு சம்பாதிக்கிறாங்க இல்லாத நம்ம இல்ல இல்லன்னு புலமின் தான் இருக்கும் ஏன்னா இப்போ வந்து நம்ம வந்து இப்ப இருக்க ஆட்சியை குறை சொன்னா போன ஆட்சியில இது நடந்தது இல்ல இவங்கள குறை சொன்னா அவங்க அவங்க பண்ணாங்களா அவங்கள போய் நீங்க கேக்கலையா இவங்க பண்ணாங்க இவங்க போய் கேட்காம எங்களை கேக்குறீங்களேன்னு தான் சொல்றாங்க தெரியல அவங்க பண்றாங்க இவங்க பண்றாங்க நாங்க பண்றோம் தான் சொல்ல நாங்க பண்ணவே மாட்டோம் இனிமேல் இதை தப்பு நடக்காதுன்னு எந்த கட்சிக்காரங்களுமே சொல்ல மாட்டேன்றாங்க ஓகே அப்படின்னா நம்ம ஒரு திட்டத்தை அறிவிக்கும் போதே ஒரு திட்டத்தை அறிவிக்கும் போதே இப்போது தொடங்கப்பட்டு இப்போது முடியும் போர்டு வச்சு
உங்களுக்குள்ள இவ்வளோ ஒரு அரசியல் சிந்தனை இருக்கும்ன்றது இப்பதான் சார் மக்களுக்கே தெரியும் அரசியல் சிந்தனை சார் இவ்வளவு கண்டென்ட் நீங்க கிரியேட் பண்றீங்க எல்லாமே இவ்வளவு வியூஸ் போது அந்த மாதிரி கேள்வி கேட்க முடியுமா சார் எல்லாருக்குள்ளயும் அரசியல் இருக்கு எல்லாருமே ஹீரோ எல்லாருமே காமெடியன் எப்பயாச்சும் வெளியே வரும் மீடியால அது சொல்ல மாட்டோம் யாருமே நம்ம சொல்ல மாட்டோம் எல்லாருக்குள்ளயும் இருக்கும் அது எந்த இடத்தையும் வெளிப்படுத்த மாட்டோம் சார் தன்னோடய புதஞ்சு போகும் இப்ப நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு என்னால மறுக்க முடியாம பதில் சொல்றதுக்காக தான் நான் அது எல்லாத்தையுமே சொல்லிட்டேன் அதுதான் உண்மை நெக்ஸ்ட் உங்களோட அப்கமிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் என்னது சார் அப்கமிங் அப்படின்னா சிவகாத்தியன் பிரதர் உடைய அயலான் படம் ரிலீஸ்க்கு ரெடியா இருக்கு ஆலம் பண்ணா வைபவ் பிரதரோட பண்ண படம் இருக்கு சரக்குன்னு சொல்லிட்டு மசூர் அலிகான் சார் உடைய தயாரிப்புல அவரு நடிச்சிருக்கிற படத்துல நடிச்சிருக்கேன் ஜாலியோ ஜிம்கானா பிரபுதேவா சார் படம் பண்ணியிருக்கேன் அது இல்லாமல் நீயா கோபிநாத்தனா கூட வாசிபின் கர்ப்பிணிகள்னு ஒரு படம் இப்படி வந்து ஒரு ஏழு எட்டு ப்ராஜெக்ட் போயிட்டுருக்கு ஒரு பத்து பாஞ்சு ப்ராஜெக்ட் ரிலீஸ்க்கு ரெடியாக இருக்குது ஷார்ட் ஃபிலிம் மட்டுமே பண்ணிட்டு இருக்கீங்கல்ல எப்போ ஃபிலிம் டேரக்ட் பண்ண போகிறீங்க நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் இப்போதுக்கு ப்ரெசென்டில் பண்ண முடியாதுமா அதுக்கு ஒரு மெயின் ப்ராப்ளம் என்னென்னா க்ரியேட்டராக கதை கூட எழுதிடலாம் திரைக்கதை வசனம் டேரக்ஷன் இது நாளுமே வேறு பாட்டு இதை கூட ஓரளவுக்கு கஷ்டப்பட்டு உட்காந்து பண்ணிடலாம் ப்ரொடியூசரும் தேடி பிடிச்சிடலாம் ப்ரொடியூசர் கூட ஒரு நம்பிக்கை பேர்ல கோதனம் பண்ணா நல்லா இருக்கும் மேபி வந்துடலாம் என்னை நம்பி பணம் போடுகின்ற தயாரிப்பாளரை நான் வாழ வைக்கணும் சார் நீங்க ஒரு சிறந்த நகைச்சுவை நடிகர் உங்களுக்கு பிடிச்ச சார் அப்படிலாம் சொல்லாதீங்க சார் உங்களுக்கு பிடிச்ச நகைச்சுவை நடிகர் யார் சார் நடிகர் எல்லாருமே எனக்கு பிடிக்கும் ஏன்னா இந்த இடத்துக்கு நான் வரது எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டுனா அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு தான் ஒவ்வொரு நடிகர் வராங்க அதனால யாரையுமே நம்ம வந்து இவர் பெஸ்ட் எல்லாம் எந்த பொறுத்த நான் சொல்ல மாட்டேன் எல்லாருமே பெஸ்ட் ஏன்னா இந்த இடத்துக்கு நிறைய இழப்புகள் நிறைய அவமானங்கள் நிறைய பிரச்சனைகள் எல்லாம் சந்திச்சுட்டு தான் வராங்க அப்படின்னும் போது நான் யாரையுமே சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் ஒவ்வொரு நடிகருக்கும் ஒரு தனித்துவம் இருக்கு நாகேஷ் சார் பார்த்தீங்கன்னா அவரு அவரு டான்ஸ் பண்ணுவாரு டைலாக் மாடுலேட் பண்ணுவாரு பட் பாடி லாங்குவேஜ் பண்ணுவார் அவரு வந்து அந்த விஷயத்துல நான் அவரை ரொம்ப பிடிக்கும் அவரை சுனிராஜன் சார் வந்து டைலாக் மட்டும் தான் மாடுலேட் பண்ணுவார் அதில் அவர் தனித்துவம் அவருக்கும் என்னப்பா சொல்லு அவன் வேறு போயிருந்தேன் திடீர்னு வேற ஏஞ்சி வகாண்டான் அப்படின்னு வரும் ஸோ அவர் வாய்ஸ் கேட்கும் போதே நம்ம இருக்கும் தேங்காய் சீனிவாசன் சார் வந்து அவர் ஒரு தமிழே இல்லாத ஒரு வார்த்தையை பேசுவார் அவ சுப்புல சிக்கோ 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 அல்பே என்ன சொல்றடி அவ அப்படிதான் வந்தோ அப்புறம் பார்த்தா அப்படின்னு ஒரு சொல்லியிருப்பார் எமராதா சார் வந்து டை நாட்டில் எவ்வளோ பிரச்சனை நடக்குது தீபாவளி ஏதோ வந்து அப்படின்னும் போது அவர் அப்படி ஒவ்வொரு நடிகத்துக்கு நடிகருக்கும் தனித்துவம் இருக்கு டனால் தங்கவேல் சார் கிட்ட ஒரு டைலாக் கொடுத்து ஒருத்தன் ஏதோ ஏமாத்திரி பண்ண நாசமா போட அப்படின்னு எழுதி கொடுத்தா சொல்ல மாட்டாராம் அவருடைய லைஃப் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா அவர் அதை மாத்தி சொல்லுவாராம் போடா நல்லா இரு போ அந்த ஒரு நெகட்டிவே பேச மாட்டாங்க அதனால அவரு எனக்கு பிடிக்கும் இப்படி ஒவ்வொரு நடிகருக்கும் ஒரு தனித்துவம் இருக்கும் போது எனக்கு குலோப் ஜாமுன் பிடிக்குமா ஜாங்கிரி எல்லாமே ஸ்வீட்டு எல்லா ஸ்வீட்டுமே வேற வேற டேஸ்ட் ஸ்வீட் ஒன்று தான் பட் டேஸ்ட் கொஞ்சம் மாறும் அதை மாறுறதுனால எனக்கு எல்லாருமே பிடிக்கும் உண்மையிலேயே இது என்னுடைய ஆதங்கம் எல்லாருக்கும் ஒரு வழி இருக்கும் இல்லையா நாளைக்காவது நம்ம வாழ்க்கை விடிஞ்சிடாதா நாளைக்காவது நல்லது நடந்துடாதா ஒவ்வொரு குடும்பமும் ஒவ்வொரு மனிதனும் நினைக்கிறான் இல்லையா அந்த எதிர்பார்ப்பு தான் எனக்கு உங்களை மாதிரி தான் எனக்கும் எதிர்பார்ப்பு அந்த எதிர்பார்ப்புக்கு இது வரைக்கும் நான் பேசுனதில்லை எங்கேயும் அது உண்மை இன்னைக்கு ஏன் பேசுனேன் அப்படின்றதுக்கு ஒரு உண்மையான காரணம் இவங்க கேட்டது இன்னொன்று என்னென்னா எங்கேயாவது வெளிப்படுத்துவோமே ஸோ இவ்வளோ நாள் எங்கள் கூட டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணி எங்களுக்காக நீங்கள் இவ்வளோ அரசியல் பேச்சு சினிமா பேச்சு நகைச்சுவை பேச்சுன்னு சொல்லி பல ரசங்களும் கலந்து நீங்கள் பேசியிருக்கீங்க ஸோ ரொம்ப தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அண்ட் இனி வரும் ப்ராஜெக்டில் உங்களுக்கு ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் ஆல் த ப்ராஜெக்ட் சார் உங்களுக்கும் நேருக்கும் மனமாந்த நன்றி இவ்வளோ நேரம் பேட்டி எடுத்த வரலட்சுமி மேடமுக்கும் உங்கள் சேனலுக்கும் என்னுடைய மனமாந்த நன்றி மேலும் நீங்கள் இது மாதிரி நிறைய நிகழ்ச்சிகள் கொடுத்து எங்களை மரியாத வாய கலறி நாங்கள் இப்போ நடுத்திருக்கு போக முடியாத அளவுக்கு எல்லா பொலிட்டிஷியன் அடிக்கிற மாதிரி பண்ணிக்கிறேன் இதே மாதிரி பேட்டி எடுங்க ஏன்னா நான் மட்டும் அடி வாங்கக்கூடாது இங்கே பேட்டி கொடுக்குற அத்தனை பேரும் வாங்கணுன்ற நோக்கத்தோடு ஓகே சார் ஓகேவா ஏமா ஒரு பேச்சு இல்ல சார் நாங்க ஓகேலாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்காது சார் இவங்க நீங்களும் இப்படி எல்லாம் பேசுறீங்க அப்படினாச்சும் பார்த்து எல்லாரும் திருந்து வாங்கன்றத நான் நம்புறேன் சார் இந்த அளவுக்கு நான் எதுவும் பேசலமா எனக்கு தெரிஞ்ச கருத்து நம்மலாம்
இதுவரைக்கும் நம்ம நகைச்சுவை நடிகர் கோதண்ட ராமன் சரோட ஸ்பெஷல் பேட்டி நீங்க பாத்தீங்க சோ நெக்ஸ்ட் இதே மாதிரி ஒரு ஸ்பெஷல் செலிபிரிட்டியோட உங்களை வந்து சீக்கிரமா சந்திக்கிறோம் விடைபெறுவது வி பிரைம் மீடியா வரலட்சுமி தேங்க்யூ சோ மச்